সো উইন্ডোজ ইলেভেন ফাইনালি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সাপোর্ট করা শুরু করছে এবং এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে বেড়াতে কাজ করে এবং আমি হচ্ছে স্টেবল উইন্ডোজ ইলেভেন ভার্সনে আসি সেই জন্য হচ্ছে এটা কাজ করার কথা না আমি যদিও কিছু ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড আছে সেই হিসাবে আমি হচ্ছে এটা চালানোর চেষ্টা করতেছি এবং এখন পর্যন্ত ভালোই কাজ করতেছে সো এটা হচ্ছে উইন্ডোজ সাব সিস্টেম ফর অ্যান্ড্রয়েড যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপগুলো উইন্ডোজে চলবে মেন কথা এটা হচ্ছে একটা এমুলেটর এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন উপরে লেখা আছে দিস অ্যাপ উইল নট ওয়ার্ক অন দিস ডিভাইস এর কারণ হচ্ছে মাইক্রোসফটের লেটেস্ট বেটা ভার্সনেই হচ্ছে এটা কাজ করে আর আমার তো হচ্ছে লেটেস্ট উইন্ডোজ ইলেভেন স্টেবল ভার্সন সো আপনার যদি বেটা ভার্সন না থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি যদি এই অ্যাপটা সার্চও মারেন মাইক্রোসফটের স্টোরে এটা হচ্ছে শো করবে না এমনকি আমরা হচ্ছে লিঙ্ক দিয়ে ওপেন করছি ব্রাউজার থেকে আমরা যদি নিজে টাইপ করেও সার্চ মারি তাহলে হচ্ছে এই অ্যাপ শো করবে না সো এই মুহূর্তে খালি উইন্ডোজ সাব সিস্টেম ফর লিনাক্স এখানে আছে বাট আপনি এখানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড পাবে না একমাত্র যদি আপনার বেটা ভার্সন ইনস্টল থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা শো করবে এবং এটা যদি আপনি ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে এটা দেখতে হবে এইরকম সো এটা হচ্ছে আমাদের এমুলেটরের পেজ সো এই সেটিং পেজটা যথেষ্ট সিম্পল এখানে খুব বেশি অপশন নাই এখানে হচ্ছে আপনার এমুলেটরটা কি সারাক্ষণ চলবে নাকি প্রতি অ্যাপ বেসিস অন থাকবে সে অপশনটা আছে তারপরে ডেভেলপার মোড আছে যার মাধ্যমে হচ্ছে অ্যাপ সাইড লোড করা যায় আমরা অলরেডি কিছু অ্যাপ সাইড লোড করছি আর তাছাড়া হচ্ছে এটাতে একটা ফাইলস মেনু বিল্টিন আছে যদিও এটা এখন পর্যন্ত আমার কোনো কাজে লাগে নাই বাট আমার ধারণা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করতেছে আমি যখন বিভিন্ন অ্যাপ ইউজ করতেছি সো আপনি যদি এই অ্যাপটা ইনস্টল করতে পারেন উইন্ডোজ সাব সিস্টেম ফর অ্যান্ড্রয়েডস তারপরে হচ্ছে এর কিছুক্ষণ পরে অটোমেটিক্যালি আরেকটা অ্যাপ ইনস্টল হয় সেটা হচ্ছে অ্যামাজন অ্যাপ স্টোর এবং অ্যামাজন অ্যাপ স্টোর অ্যাকচুয়ালি উইন্ডোজ সাব সিস্টেমের মতে আপনি যদি এটা মাইক্রোসফট স্টোরে সার্চ মারেন তাহলে এটা পাবেন না এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি ইনস্টল হয় এবং আপনি চাইলে ব্রাউজার থেকে এটা ওপেন করতে পারেন বেশ করে মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটে হচ্ছে এই অ্যাপটা শো করে এবং এখানে হচ্ছে ইনস্টল করার কোনো অপশন নাই সো সেমভাবেই এটা অটোমেটিক্যালি ইনস্টল হওয়ার পরে এখান থেকে হচ্ছে আপনি অ্যাপ ইনস্টল করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে অ্যামাজনের অ্যাপ স্টোর যেটা হচ্ছে অ্যামাজনের ফায়ার ডিভাইসগুলোতে থাকে এবং অ্যামাজন অ্যাপ স্টোর যদিও প্লে স্টোরের তুলনায় অনেক ছোট তারপরে হচ্ছে এখানে যে স্টোরটা আছে উইন্ডোজে মাইক্রোসফট যে স্টোরটা অ্যাড করছে সেটা হচ্ছে অনেক অনেক ছোট সো আমার অলরেডি এই অ্যাপটা আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ইনস্টল করা আছে এর কারণ হচ্ছে অ্যামাজন অ্যাপ স্টোরে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন রকম ছাড় দেয় সো সেটাতে হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম অ্যাপটা আছে বাট সেটা হচ্ছে এই জায়গাতে নাই আবার এখানে টিকটক থাকার কথা আমি শিওর না যেখানে টিকটক আসে নাকি বাট এটা হচ্ছে এখানে কোনো টিকটক অ্যাপ নাই বাট মাইক্রোসফট তাদের উইন্ডোজ ইলেভেনের ভিডিওতে দেখাচ্ছিলো যে টিকটক তারা চালাইতেছে সো প্রায় কোনো অ্যাপ এখানে নাই এবং আমি একটা পেজে পড়লাম যেখানে মাত্র পঞ্চাশটার মতো অ্যাপ আছে টেস্ট করার জন্য সো এই জন্য হচ্ছে আমি আর অ্যামাজনের অ্যাপ স্টোর প্রায় ধরি নাই আমি এখান থেকে এখন পর্যন্ত একটা অ্যাপও ইনস্টল করি নাই আমি জাস্ট যতগুলো অ্যাপিকে ইনস্টল করছি সবগুলো হচ্ছে সাইড লোড করছি সো কিছু অ্যাপ দেখা যায় যেগুলো হচ্ছে আমরা উইন্ডোতে চালাই দিয়েছি এবং যেগুলো অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ দেড় গো ইটস এ ন্যারিভ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ অ্যান্ড ইট ইস ওয়ার্কিং ফ্ললেসলি সো এটা হচ্ছে লেটেস্ট ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ এপিকে এবং এটা হচ্ছে আমি সাইড লোড করছি এবং এটা ফ্ললেসলি কাজ করতেছি আমি অন্তত প্রায় কোনো বাগই পাই নাই যথেষ্টই স্মুথ তারপর এটা হচ্ছে আমার ফেভারেট গিটার টিউনার সো এটা হচ্ছে এতদিন উইন্ডোজে ছিল না আমি ফাইনালি অ্যান্ড্রয়েড ওয়াশন এটা ইনস্টল করতে পারছি এটা তো হচ্ছে প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট একসাথে টিউন করা যায় আর কি যাই হোক এটা ইম্পর্টেন্ট না তারপর এটা হচ্ছে আরেকটা আমার একটা ফেভারেট ওয়ালপেপার অ্যাপ এটা হচ্ছে অ্যাপস্ট্রাক্ট সো অ্যাপস্ট্রাক্ট হচ্ছে মেনলি আপনি যদি ওয়ান প্লাসের ওয়ালপেপারগুলো দেখেন সেই টাইপের ওয়ালপেপারগুলো তারা তৈরি করে এবং সেই ডেভেলপারই অ্যাকচুয়ালি অ্যাপটা তৈরি করছে আর কি সো এগুলো হচ্ছে জাস্ট এক্সাম্পল আমি অলরেডি বেশ কয়েকটা অ্যাপ ইনস্টল করছি অ্যান্ড্রয়েডের সো বাকিগুলো চেক করা যাক আমরা যে কটা ইনস্টল করছি সো প্রথমত আমি যেহেতু অ্যামাজনে অ্যাপ স্টোর নিয়ে মোটেই খুশি ছিলাম না সো আমি আরেকটা অ্যাপ স্টোর ইনস্টল করছি সাইড লোড করে সেটা হচ্ছে অরোরা স্টোর সো অরোরা স্টোর অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েডের সবচেয়ে বড় স্টোরগুলোর একটা অ্যান্ড্রয়েডে প্রচুর অ্যাপ স্টোর আছে প্লে স্টোর ছাড়া হচ্ছে অ্যাপ স্টোর আছে তারপরে অ্যামাজন অ্যাপ স্টোর আছে স্যামসাংয়ের আছে গ্যালাক্সি স্টোর তারপরে হুয়াওয়ের আছে অ্যাপ গ্যালারি সেম টাইপের একটা হচ্ছে অরোরা স্টোর এবং এটা হচ্ছে ওপেন সোর্স সো আপনি এটা চাইলে যখন তখন যে কোনো জায়গায় ইনস্টল
অ্যাপ আছে প্লে স্টোরে পেইড ফ্রি সব রকম অ্যাপই এখানে আপনি পাবেন আর এটা ইনস্টল করলে আমার মনে হয় যে আপনার আর অ্যামাজন অ্যাপ স্টোরে ইউজ করার কোনো দরকারই নেই আর বিশেষ করে এর একটা অসাধারণ ফিচার হচ্ছে আপনি যদি আপনার প্লে স্টোরে যে জিমেলটা আছে সেই জিমেল দিয়ে এখানে লগ ইন করেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি প্লে স্টোরে কোনো অ্যাপ পারচেস করেন সেগুলো হচ্ছে আপনি এখান থেকে ডাইরেক্ট ইনস্টল করতে পারবেন যেমন এটা একটা পেইড অ্যাপ ও সেটা আমি কোনো কিনে নাই সো কোনো একটা অ্যাপ যদি আমার কিনে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি ইনস্ট্যান্টলি এটা ইনস্টল করতে পারবো সো আমাকে আর নতুন করে কেনা লাগবে না এখান থেকে সো যদিও এখানে প্রায় সব অ্যাপই আছে তবে এখানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট আমি এই অ্যান্ড্রয়েড সাব সিস্টেম চালানোর পরে কয়েকটা হিউজ সমস্যা লক্ষ্য করলাম এই টোটাল সাব সিস্টেমটা মিলাই এর কারণটা হচ্ছে প্রচুর অ্যাপ অ্যাকচুয়ালি গুগল প্লে সার্ভিসের উপর নির্ভর করে চলে সো ওই টাইপের অ্যাপগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনি এখান থেকে ইনস্টল দেওয়া কোনো লাভ নাই ওগুলো আপনি চালাইতে পারবেন না যেমন আমি অলরেডি মাইক্রোসফট অথেন্টিকেটর ইনস্টল করছি যেটা আমার খুবই ফেভারেট অ্যাপগুলোর একটা এবং আমি চিন্তা করছিলাম যে যদি আমি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ উইন্ডোজে চালাইতে পারি এটা হচ্ছে প্রথম অ্যাপ যেটা আমি ইনস্টল করব সো এটা গুগল প্লে স্টোরের জন্য চালানো যায় না সো আমি যদি মাইক্রোসফট অথেন্টিকেটর ওপেন করি তাহলে হচ্ছে তারা ইনস্ট্যান্টলি একটা নোটিস দেয় লগ ইন করার পর পরই যে দিস অ্যাপ রিকোয়ার্স গুগল প্লে সার্ভিসেস সো প্লিজ ইনস্টল গুগল প্লে সার্ভিসেস টু কন্টিনিউ ইউজিং দিস অ্যাপ সো যদিও এখানে গুগলের প্রায় কিছু নেই একটা মাইক্রোসফটের অ্যাপ তারপরে হচ্ছে গুগল প্লে সার্ভিসের জন্য এই অ্যাপ তারা আমাকে ইউজ করতে দিবে না সো আমার মনে হয় যে এই সমস্যার জন্য মাইক্রোসফট সাব সিস্টেমে আই মিন অ্যান্ড্রয়েড সাব সিস্টেম যারা মাইক্রোসফট তৈরি করছে সেখানে প্রায় কয়েক মিলিয়ন অ্যাপ প্রায় ইউজলেস হয়ে যাবে কারণ এই অ্যাপটা আমি ঢুকতেই পারতেছি না ইউজই করতে পারতেছি না যা গুগল প্লে সার্ভিস না থাকার জন্য সো যদিও তারা একটা নোটিস দিছে এবং কিছু অ্যাপ যেগুলো গুগলের ন্যাটিভ অ্যাপ যেমন গুগল জিমেল গুগল ম্যাপস সেগুলো হচ্ছে আপনার এখানে ওপেনই হবে না যেমন ইউটিউব স্টুডিও যেটা আমি একটা ইনস্টল করছি সেটা জাস্ট ফ্ল্যাশ হয়ে অটোমেটিক অফ হয়ে যায় এবং আমি যে কটা গুগল অ্যাপ চেক করছি প্রত্যেকটারই সেম সমস্যা গুগল অ্যাপগুলো এগুলো রানই করবে না তবে যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড রোমগুলোতে গুগল প্লে সার্ভিস কাজ করে আমার মনে হয় যে ইভেন্চুয়ালি আমরা একটা সিস্টেম পাওয়া যাব এগুলো চালানোর জন্য বাট এই মুহুর্তে গুগলের প্লে সার্ভিসের সাথে রিলেটেড যে কটা অ্যাপ আছে প্রায় কোনোটাই কাজ করে না তবে কিছু অ্যাপ আমি পাইছি যেগুলো হচ্ছে আপনাকে নোটিস দিবে বাট এরপরে আবার কাজ করা শুরু করে যেমন ভিস্কো ভিস্কো একটা নোটিস দেয় আপনাকে যে গুগল প্লে সার্ভিস এটাতে নাই সো এই ডিভাইস হচ্ছে আনসাপোর্টেড বাট আমি যদি ওকে দেই তারপরে হচ্ছে প্রায় সব সিস্টেমে কাজ করে এই অ্যাপের যত ফাংশন আছে সবগুলোই করে এবং এটা আমার একটা ফেভারেট ফটো এডিটিং সফটওয়্যার অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস ভেরি নাইসলি অলরাইট সো আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ইউজ করা শুরু করেন উইন্ডোজ ইলেভেনের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাকে যেটা ইনস্টল করতে বলবো সেটা হচ্ছে একটা ফাইল ম্যানেজার সো ফাইল ম্যানেজার যদি আপনি ইনস্টল করেন যেমন এক্সপ্লোর যেটা আমার ফেভারেট ফাইল ম্যানেজার অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েড আইওএস সিমরিয়ান যা ছিল সব মিলে আর কি সো এটা একটা অসাধারণ সফটওয়্যার এবং খুব সম্ভবত পুরো অ্যান্ড্রয়েড আমার ফেভারেট সফটওয়্যারগুলো একটা সো আপনি যদি এই ফাইল ম্যানেজার বা এমন কোনো ফাইল ম্যানেজার ইনস্টল করেন যেটাতে হচ্ছে ল্যান্স সাপোর্ট করে সো এর মাধ্যমে হচ্ছে আপনি আপনার উইন্ডোজের সাথে বা আপনি আপনার পিসি থেকে ফাইল ট্রান্সফার করতে পারবেন যেমন আমি ল্যানের মাধ্যমে আমার এই পিসিতে রুখছি যে পিসিতে এই সফটওয়্যারটা চলতেছে সো এখান থেকে হচ্ছে আমি এই অ্যান্ড্রয়েডের ভিতরে থেকে আমার উইন্ডোজের ভিতরে যতগুলো ফাইল আছে সেগুলো চেক করতে পারব এয়ার দিস ইটস জাস্ট আওয়াসাম এবং এক্সপ্লোর দিয়ে আপনি অসাধারণ সব কাজ করতে পারবেন তবে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটরে আপনি যদি এই টাইপের কোনো ফাইল ম্যাজার ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে আশেপাশের কম্পিউটারের মধ্যে আপনি সহজেই ট্রান্সফার করতে পারেন ফাইলগুলো এবং আমি অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমার অন্যান্য যে কম্পিউটার আছে অন্যান্য যে মোবাইল আছে সবগুলো একসাথে কানেক্ট করতে পারবো এবং সবগুলো থেকে এই এমুলেটরে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবো আমি ফাইল ম্যাজার ইনস্টল করার পরে চিন্তা করলাম যেহেতু ফাইল ম্যাজার কাজ করছে সো আর একটা উইয়ার্ড কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে লঞ্চার ইনস্টল করে দেখা যায় সো আমি নোভা লঞ্চার ইনস্টল করছি উইন্ডোজ ইলেভেনে এবং এটা হচ্ছে কিছুটা উইয়ারলি কাজ করে এখানে আমি ওয়ালপেপার অ্যাপ থেকে ওয়ালপেপার চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এই জায়গাতে কাজ করে নাই বাট এখানে অ্যাপ ড্রয়ার আছে সো আপনি সবগুলো অ্যাপ একসাথে দেখতে পারেন যেগুলো আমি ইনস্টল করছি এবং এই লঞ্চার ইনস্টল করার পরে আমি সেই উইন্ডোজ সাব সিস্টেমে যে বিল্ট ইন ফাইল ম্যানেজারটা আছে সেটা এখানে চেক করলাম সেটা এখান থেকে ওপেন করা যায় যদিও আমি এখন পর্যন্ত এটার কোনো কাজ পাই নাই বাট আমার মনে হয় আপনি যদি কোনো একটা ব্রাউজার ইন
Alright, so launcher app er pore ami arekta wallpaper app install korchilam. Wallpaper app e ami check korchilam je ami Windows 11 er wallpaper change korte pari naki ei APK file gulo diye. So ami je set wallpaper click kori, e phone er moto option ashe ei home screen er lock screen er. Ebong ami both select korar pore ekhane bolta ache je wallpaper select hoye geche but apni dekhte parchen je Windows e kono wallpaper change hoy nai. So ekhon hocche ei ecosystem ta pura puri built in, I mean pura puri build kora baki but চাইলে অনেক অসাধারণ জিনিসপত্র করা যেমন মনে হয় এটা দি ইভেনচুয়ালি সো আরেকটা ফাইনাল ব্যাপার হচ্ছে গেমিং আমি অলরেডি এখন পর্যন্ত মাত্র দুইটা গেম ইনস্টল করার চেষ্টা করছি কারণ যতগুলো গেম আমি ইনস্টল করার চেষ্টা করছি প্রায় সবগুলোই গুগল প্লে সার্ভিস যায় সো ওটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি অফ হয়ে যায় ওই অ্যাপগুলো আর কাজই করে না যেমন কেনশো এটা অবশ্য যদিও গুগল প্লে সার্ভিস লাগে না আমি শিওর না বাট এই অ্যাপটা হচ্ছে পেইড অ্যাপ এবং আমি হচ্ছে ওই অরোর স্টোর থেকে ইনস্টল করতে পারছিলাম বাট এটা কিছুটা লোড হয় এরপরে হ্যাং হয়ে থাকে আপনি চাইলে হচ্ছে অ্যাপগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন সাইজ বাট ইউজুয়ালি এটা ট্যাবলেট সাইজে যাওয়া যায় না এটা জাস্ট ফোন সাইজেই ছোটো বড় করা যায় এবং এটা অ্যাকচুয়ালি সব অ্যাপের ক্ষেত্রে না যেমন লেটস গো টু দ্য শামি অ্যাপ এটা হচ্ছে ই লাইট অ্যাপ এবং এটা হচ্ছে আমার স্মার্ট হোমের অ্যাপ এবং এখান থেকে হচ্ছে স্বামীর স্মার্ট লাইটগুলো কন্ট্রোল করা যায় এবং এটা স্মুথলি কাজ করে খুবই ফাস্ট কাজ করে আমি ক্লিক করার সাথে সাথে লাইট অন অফ হয়ে যায় দ্যাট ইজ জাস্ট ইমেজিং সো এই অ্যাপটা আবার আশেপাশে বড় করা যায় না ওয়া দা হেল আমি এতদিন দেওয়ার চেষ্টা করলাম হইল না ম্যান আমি জাস্ট আপনাদের কিছু শো কারণের চেষ্টা করলে সব উল্টা পাল্টা কাজ করে বাট এনি ওয়ে সো এই অ্যাপ হচ্ছে আশেপাশে বড় করা যায় দেয়ারি গো অলরাইট সো গেমের কথা আমি যেটা বলতেছিলাম সো এটা হচ্ছে একটা গেম যেটা এখন পর্যন্ত আমি লোড শেষ করতে পারি নাই এটা কন্টিনিউয়াসলি লোড হইতে থাকে আর আরেকটা অ্যাপ আমি ইনস্টল করার চেষ্টা করছি সো এটাও হচ্ছে পেইড অ্যাপ স্টার্ডিও ভ্যালি এবং এটাও আমি অরোর স্টোর থেকে ইনস্টল করছি এবং এটা একটা উইয়ার্ড বাগ দেয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের বলতেছে যে আমাদের রিড রাইট পারমিশন লাগবে এক্সটার্নাল স্টোরেজের জন্য যাতে তারা গেমটা সেভ করতে পারে এবং আমি যদি ওকে দেই সেই পারমিশনটা দেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সেই পারমিশনটা দেওয়া আছে অ্যালোড পারমিশনের মধ্যে ফাইলস অ্যান্ড মিডিয়া দেওয়া আছে এবং অলওয়েজ আলো দেওয়া আছে তারপরেও এটা হচ্ছে এই ফ্রন্ট স্ক্রিনেই অলওয়েজ স্টাক হয়ে থাকে সো আমি আরও অ্যাপ ইনস্টল করার চেষ্টা করব প্লাস মনে রাখতে হবে যেটা পুরো বেটাতে আসে সো আমার মাঝে স্টেবল হইলে এটা জাস্ট অসাধারণ ব্যবহার হবে আর প্রত্যেকটা অ্যাপই দেখতে যথেষ্ট ভালো লাগে বিশেষ করে নতুন উইন্ডোজ ইলেভেনের থিমিংয়ের জন্য নতুন কার্ব ইউআইয়ের জন্য ইট জাস্ট ভেরি নাইস লাইট দিস এভরি অ্যাপ জাস্ট ওয়ার্ক ফ্ললেসলি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ হ্যান্ডস অন ছিল উইন্ডোজ ইলেভেনে এবং আমি চেষ্টা করব একটা ভিডিও করার জন্য যে কীভাবে আপনি সাইড লোড করতে পারবেন বা কীভাবে আপনি উইন্ডোজ ইলেভেনের স্টেবল ভার্সনে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ চালাইতে পারেন যেহেতু এটা খালি বেটাতে এক্সক্লুসিভলি অ্যাভেলেবল আছে বাট আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে গুড বাই